வெல்கம் டு நாத்தனார் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சேமியா முட்டை புலாவ் பண்ண போறோம் அதற்கு தேவையான பொருளை பார்க்கலாம் சேமியா ஒரு கப் அளவு இது நானூறு கிராம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் கேரட் ஒரு ஐம்பது கிராம் பீன்ஸ் ஐம்பது கிராம் ஒரு ஐம்பது கிராம் பட்டாணி பச்சை பட்டாணி ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி ஒண்ணு கருகப்பிள்ளை மல்லித்தலை சிறிது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் தாளிக்கே ஒரு பிரியாணி இலை அரை ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு பட்டை நாலு கிராம்பு நாலு முட்டை மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு மூணு ஸ்பூன் நெய் இப்ப புலாவ் செய்ய ஆரம்பிக்கணும் அடுப்புல ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊத்தி சேமியாவை வறுத்து எடுத்துக்கணும் சேமியாவை இப்ப நல்லா வறுத்தாச்சு இப்ப தனியா எடுத்து வச்சுட்டு மற்ற பொருட்களை தாளிக்க ஆரம்பிக்கணும் இப்ப தேவையான அளவு என்ன ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊத்திக்கிறணும் நெய் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இப்ப சோம்பு பட்டை கிராம போட்டு தாளிச்சுக்கணும் புரிஞ்சது வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கணும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துறோம் நல்லா வதங்கட்டும் கருகப்பிள்ளை சிறிதளவு போட்டுக்கிறோம் அடுத்து பீன்ஸை போட்டுக்கிறோம் பீன்ஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கின உடனே ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கணும் அதை ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கணும் மற்ற காய்கறி இருக்கு கேரட் சேர்த்துக்கணும் பச்சை பீன்ஸ் பச்சை பட்டாணி இப்ப வந்து சிறிதளவு மஞ்சத்தூர் சிறிதளவு உப்பு அரை உப்பு போட்டிருக்கேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பீன்ஸ் எல்லாம் வதங்கின உடனே தக்காளி சேர்த்துக்கணும் அஞ்சு நிமிஷம் எண்ணெயிலே கொஞ்சம் நல்லா வழங்கட்டும் சிறிதளவு மல்லித்தலை சேர்த்துக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகணும் இப்ப நல்லா காய்கள் வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப ஒரு கப் சேமியானா ஒன்னே முக்கால் கப் வைக்கலாம் இல்ல கொஞ்சம் மெழுகலா வேணும்னா ரெண்டு கப் வைக்கலாம் கறி கறியா வச்சுக்கலாம் நான் இப்ப பக்கத்துலயே தண்ணி காய சுடு தண்ணி காய வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் பச்சை தண்ணி ஊத்துறதுக்காக காய வச்சு ஊத்தணும்னா அந்த தாளிப்பு எல்லாமே நல்லா மனமும் அப்படியே இருக்கும் அதனால நான் சுடு தண்ணி காய வச்சு ஊத்திடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகட்டும் இப்ப 
இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டோம் நல்லா மசாலாவை கிண்டி விட்டாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாதி உப்பு தான் போட்டிருக்கோம் இப்போ மீதி உப்பையும் சேர்த்துக்கணும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் தண்ணி நல்லா சூடாக சேமியாவை சேர்த்துடலாம் மசாலா தண்ணி அங்கே காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளேயே நம்ம முட்டையை ரெடி பண்ணிக்கிடலாம் நாலு முட்டையை உடச்சு ஊற்றிக்கிட்டாச்சு அது கூட சிறிதளவு உப்பு மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்ச் இப்போ முட்டையை நல்லா அடித்து எடுத்துக்கணும் மசாலா தண்ணி எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ சேமியாவை போட்டு இந்த ஆரம்பிக்கலாம் சேமியாவை போட்டு நல்லா கிண்டியாச்சு இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு தீயை கம்மி பண்ணிவிட்டு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு மூடி வச்சிருக்கோம் புலாவ் அங்கிட்டு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இன்னொரு ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கோம் அடித்த முட்டை அதில் ஊற்றி பொறிச்சுக்க போகிறோம் முட்டை இப்படி பொறிச்சு எடுத்துக்கிற மாதிரி இப்படி பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் பீஸ் பீஸாக எடுத்துக்க முட்டை நல்லா பொறிச்சு எடுத்துச்சாச்சு இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃப்ளாவை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ளாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் கொஞ்சம் டெலிகலாகவே பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ரொம்ப பொழு பொழுன்னு வேணும்னா தண்ணி வந்து ஒன்றரை கப்பு வச்சுருக்கேன் நான் ரெண்டு கப்பு வச்சுருக்கேன் சரி சரியா இப்போ பொறிச்சு அந்த முட்டைகள் எல்லாம் இதில் சேர்த்துடணும் நல்லா பொழு பொழுன்னு வந்திருக்கு இப்போ சிறுதளவு மல்லித்தலை தூவி இறக்கிற வேண்டியதான் மல்லித்தலை தூவி நம்மளோட சேமியா முட்டை புலால் ரெடி எங்களோட சமையலை தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ